FIR is registered against Mr. Sahayam. Dear Maya, you don't know the days of till you tell FIR for the Argo, you enter a person of love music to party. Yanda Kalatin, Kutta the Chevavan Payapuduva. Thirder Hill Payapuduar, Ada Yindreki, Thirder Hill, Vadibi Patrikar Hill in Badadan, Umbai, Thirkal Kundra Thirkari, Yirka Kudi, Alaga Samutram and Gramat, the Ilanga Hill, Mavatachi Televera Tilever Hill. Mabata Achi Televeratil and the Vandu Vandu Uru Koriki Vikaral Aya Yengal Pagadile Kalum Sarayabum Vodi Kundurkar the Kal Adigamaha Irkar the Kuripaga Adile Rasayatai Seth to Podugar Hill Yerandubeir and Yerandu Vivatar Hill Yedava the Seyavendabirka Udane Mabata Achi Telever Yendatil de Kudukara Nan Yena Seyden Chengal Patinode a Kaval Tulaikangadi Pala Avarakan and Anapukri ஒரு வாரம் ஆகி விட்டது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை மீண்டும் இந்த கிராமத்து இளைஞர்கள் வந்து விட்டார்கள் அவள் மீண்டும் சொல்கிறார் ஐயா ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று சொல்கிறார் நான் இந்த முறை மிக கடுமையாக எழுதி எப்படியாவது நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து கள்ளு சாராயத்தை நிறுத்துங்கள் என்று சொல்கிறார் ஒரு வாரம் கழித்து மீண்டும் திங்கட் கிழமை அதே கிராமத்து இளைஞர்கள் வருகிறார்கள் வருகிறால் ஐயா ஒரு நடவடிக்கை இல்லை ஏன் நடவடிக்கை இல்லை என்று எண்ணி பார்த்தால் காரணம் மிக தெளிவாக தெரிகிறது லஞ்சமும் ஊழலும் பெருகி போயிருக்க கூடிய சூழ்நிலையில் அவர்களால் நடவடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை உடனே நானே செல்கிறேன் என்னுடைய வருவாய் துறை அலுவலர்களை அழைத்துக் கொண்டு என்னுடைய கிராம காவலர்களை அழைத்துக் கொண்டு நானே செல்கிறேன் நானே சென்று அந்த இடத்திற்கு சென்று இந்த கள்ளு விற்பனை செய்யக்கூடியவர்கள் சாராய உற்பத்தி செய்யக்கூடியவர்களை எல்லாம் பிடிக்கிறோம் அந்த கிராமத்து இளைஞர்கள் வந்து விடுகிறார்கள் வந்து விடுகிற பொழுது சொல்லுகிறேன் அலுவலர்கள் தொடர்ந்து வர முடியாது கிராமத்து இளைஞர்கள் விழிப்போடு இருந்தால் தான் இந்த கிராமத்தை இந்த சமூக விரோதிகளிடத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் எனவே விழிப்போடு இருங்கள் என்று நான் சொல்லுகிறேன் சொல்லிவிட்டு திரும்பி பார்க்கிறேன் அப்பொழுது இந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர்களிடத்திலே ஒப்படைத்திருந்த இந்த குற்றவாளிகள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா இவர்கள் ஓடி போய்விட்டார்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் விட்டுவிட்டார்கள் ஓடி போய்விட்டார்கள் எனக்கு கோபம் ஓடி போய்விட்டு திரும்பி பார்க்கிறேன் ஓடி போய்விட்டார்கள் எவ்வளவு சிரமப்பட்டு இவர்களை எல்லாம் அந்த குளத்து கரையிலே நாங்கள் விரட்டி பிடித்தோம் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஓடி போய்விட்டார்கள் கோபத்தோடு நான் அங்கே இருக்கக்கூடிய சப் கலெக்டருக்கு உத்தரவிட்டு இவர்கள் மீது கிராம நிர்வாக அலுவலர்களை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்ய உத்தரவிட்டேன் உத்தரவிட்டு வந்து விட்டேன் காலையில் பார்க்கிற பொழுது அன்றைக்கு எப்பொழுதுமே ஒவ்வொரு நாளும் காவல்துறையிடத்திலிருந்து ஒரு அறிக்கை வரும் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை பற்றிய அறிக்கை வரும் அங்கே பார்க்கிறேன் பார்த்தபொழுது எஃப்ஐஆர் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அகெயின்ஸ்ட் மிஸ்டர் சகாயம் என் மீது என் மீதே முதல் தகவல் அறிக்கை போடப்பட்டிருக்கிறது காவல்துறையால் லஞ்சம் இருக்கிறது அல்லவா இந்த நாட்டில் எவ்வளவு அக்கிரமங்களையும் அது செய்யும் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் நான் அடிஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் மாஜிஸ்ட்ரேட் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறேன் என் மீதே என் மீதே எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டிருக்கிறது என்ன காரணம் நேர்மையாக இருந்தால் இந்த தேசத்தில் எத்தனை எஃப்ஐஆர் போடுவார்களோ என்று அப்பொழுதெல்லாம் யோசித்து பார்த்தேன் என்ன என்ன காரணம் பார்த்தால் பிறகுதான் தெரிகிறது நாங்கள் அங்கே அந்த பிடித்து வைத்த குற்றவாளிகளிடத்திலே நான் ஒரு வாக்கு மூலம் பெறுகிறேன் அங்கே சொல்லுகிறார் இந்த காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றக்கூடிய ஆய்வாளருக்கு நான் இவ்வளவு தொகை மாதம் கொடுக்கிறேன் இந்த இந்த அதை போல துணை சார் ஆய்வாளருக்கு இவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்கிறேன் துணை கண்காணிப்பாளருக்கு இவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்கிறேன் என்ற வாக்கு மூலத்தை நான் பெற்றுவிட்டேன் அது காரணம் இன்னொரு காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராம நிர்வாக அலுவலர் மீது நான் நடவடிக்கை எடுக்க சொன்ன காரணத்தினால் ஏற்கனவே அந்த அவர்களுடைய மாவட்ட தலைவரை நான் பணியிட நீக்கம் செய்திருந்தேன் எனவே அவர்கள் என் மீது கோபமாக இருக்கிறார்கள் எனவே கோபமாக இருக்கக்கூடிய வருவாய்த்துறையும் கோபமாக இருக்கக்கூடிய காவல்துறையும் இணைந்து நான் அடித்து விட்டேன் என்று சொல்லி நான் அடித்து விட்டேன் என்று சொல்லி யாரை என்னுக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய அலுவலர்கள் நான் அடித்து விட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு எஃப்ஐஆரை போடுகிறார்கள் எங்காவது உண்டா இந்த அக்கிரமம் எங்காவது உண்டா உண்மையான நேர்மையும் உறுதியும் இல்லை என்று சொன்னால் விட்டுவிட்டு நேர்மையை விட்டுவிட்டு ஓடி இருப்பார்கள் ஆனால் நான் கடைபிடிப்பது உண்மையான நேர்மை என்கின்ற காரணத்தினால் எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் அதை சந்திப்பதற்காக சாதாரணமல்ல லஞ்சத்திற்கு எதிராக போராடுவது என்பது சாதாரணம் அல்ல அது ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் உடனே நான் உடனடியாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு நான் தொலைபேசியில் பேசுகிறேன் பேரை எல்லாம் சொல்ல முடியும் என்றால் எந்த ஆய்வாளர் இருந்தார் எந்த துணை கண்காணிப்பாளர் இருந்தார் காவல் கண்காணிப்பாளர் இருந்தார் என்றெல்லாம் பேரெல்லாம் சொல்ல முடியும் இப்பொழுது நான் சொல்லவில்லை 
பிறகு சொல்ல முடியும் எப்பாவது சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிச்சயம் சொல்ல முடியும் இப்படியாக இருந்தது காவல் கண்காணிப்பாளரிடத்திலே பேசுகிறேன் என் மீது எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கிறார்கள் புகார் கொடுத்தால் போடுவார்கள் என்று சொன்னார் எங்களுடைய கிராம நிர்வாக அலுவலர் என்னால் பணி நீக்க பணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டவர் என் மீது கோபம் கொண்டு போடுகின்ற புகார் கொடுத்தால் இவர்கள் போடுவார்களா நான் கேட்டேன் நான் கேட்டேன் அப்படியானால் நான் ஏற்கனவே வாக்குமூலம் பெற்றிருக்கிறேன் இவர்கள் எல்லாம் லஞ்சம் வாங்குகிறார்களே என்று கேட்டிருக்கிறேன் அதிலே உங்களுக்கும் ஒரு பங்கு இருப்பதாக உணரப்படுகிறது அப்படியானால் அப்படியானால் ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நான் புகார் கொடுக்கிறேன் உங்கள் மீது உங்கள் நாட்கள் எஃப்ஐஆர் போடுவார்களா என்று கேட்டேன் என்ன இப்படி எல்லாம் வேதாண்டவாதம் பேசுகிறீர்கள் என்று சொன்னார் அதுதானே உண்மை எதுவுமே செய்யவில்லை எஃப்ஐஆர் பார்த்தேன் என்ன செய்வது என்று பார்த்தேன் சட்ட அறிவு வேண்டும் என்பதற்காக இதை நான் சொல்லுகிறேன் சட்ட அறிவு வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் வழக்கமாக ஒன் டன் சிஆர்பிசி என்று இருக்கிறது சட்டம் படித்தவர்களுக்கு தெரியலாம் நூத்தி பத்து விதி குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் அது வழக்கமாக யாருக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் தெரியுமா தொடர்ந்து அந்த பகுதியிலே ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் தொடர்ந்து அந்த பகுதியிலே திருடுகளிலே ஈடுபடுவோர்கள் ரவுடித்தனத்திலே மிரட்டி படம் பறிப்பவர்கள் இப்படியாகப்பட்ட அந்த சமூக விரோத செயல்களிலே ஈடுபடக்கூடியவர்கள் தொடர்ந்து செயல்படக்கூடியவர்களை காவல்துறையினர் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் நிர்வாக நடுவர் ஆர்டிஓ சப் கலெக்டர் இவர்களுக்கு முன்பாக அவர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஓராண்டு காலம் அவர்கள் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் என்று அங்கே பிணையத்திலே அவர்களை விடுவார்கள் இடையில் எங்காவது அவர்கள் மீண்டும் தவறு செய்தால் அவர்களை உள்ளே தள்ளக்கூடிய அதிகாரம் எங்களை போன்ற நிர்வாக நடுவர்களுக்கு இருக்கிறது இது ஒரு காலத்தில் அதிக அளவிலே இந்த சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது ஆனால் கால ஓட்டத்தில் லஞ்சம் நிறைய நிறைய இந்த சட்டத்தை யாருமே பயன்படுத்தாத ஒரு நிலை இருக்கிறது இந்த சட்டத்தை நான் படித்தேன் அன்பிற்குரிய இவருடைய இளைஞர்களை எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் சட்டத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வு சட்ட அறிவு நிச்சயமாக இதுபோன்ற லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய சக்திகளுக்கு எதிராக நீங்கள் வலிமையாக பயன்படுத்த முடியும் என்றுதான் இதை நான் குறிப்பிடுகிறேன் அந்த சட்டத்தை படித்தேன் அந்த சட்டத்தை படித்து நான் செய்தேன் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய அத்தனை குற்றமும் வருகிறது அதை போல சில சிறப்பு தனி வகையான குற்றங்களிலே எசன்சியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் இது போன்ற அந்த குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களையும் இதிலே நாம் அவர்களை மட்டுப்படுத்தலாம் என்றும் இருக்கிறது அதிலே பார்த்தேன் எங்காவது ஒரு இந்த எங்காவது ஊழலை பற்றி வருகிறதா என்று பார்த்தேன் ஒரே வார்த்தை கரப்ஷன் என்ற வார்த்தை இருந்தது கரப்ஷன் என்ற வார்த்தை இருந்தது அதை பிடித்துக் கொண்டு உடனடியாக என்ன செய்தேன் தெரியுமா ஒரு சம்மனை நானே தயார் செய்தேன் யாருக்கு அந்த டிஎஸ்பி கி யாருக்கு அந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு யாருக்கு அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு யாரெல்லாம் முதல் தகவல் அறிக்கை எனக்காக எனக்கு எதிராக பதிவு செய்தார்களோ அதற்கு எதிராக ஒரு சம்பநிலை ஒரு குறிப்பு எழுதினேன் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த குற்றத்திலே சாராயம் விற்பனை செய்யக்கூடிய இந்த குற்றத்திலே ஈடுபடக்கூடிய குற்றவாளிகளிடத்திலிருந்து நீங்கள் லஞ்சத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனவே நீங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட தேதியில் எனக்கு முன்னால் நீங்கள் ஆஜராகி உங்களை நான் ஏன் உங்கள் மீது திருமணம் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்பதற்கான விளக்கம் சொல்லுங்கள் என்று ஒரு குறிப்போடு சம்மனை அனுப்புகிறேன் சம்மனை அனுப்புகிறேன் செங்கல்பட்டு காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் அவருக்கு அனுப்புகிறேன் ஆய்வாளருக்கு அனுப்புகிறேன் அதை போல சார் ஆய்வாளருக்கு அனுப்புகிறேன் அனுப்புகிறேன் ஒரு ஐந்து மணிக்கு இந்த உத்தரவை விட்டு விட்டு நான் அனுப்பிவிட்டேன் அனுப்பி ஒரு ஐந்து ஏழு மணிக்கு அந்த டிஎஸ்பி பேசுறாருன்னு எனக்கு வீட்டுக்கு வந்துச்சு அப்புறம் மீண்டும் மீண்டும் வர்றாரு இல்ல இல்ல ஆபிசர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு இரவு படுத்துட்டேன் இரவு படுத்துட்டு காலையில அஞ்சு மணிக்கு கோப்பு பாக்குறதுக்காக ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒரு கோப்பு பார்த்துட்டு ஒரு அஞ்சே முக்காலுக்கு இப்படி பார்த்தா இந்த டிஎஸ்பி இந்த இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் மூணு பேர் அங்கே நிக்கிறாங்க மூணு பேர் அங்கே நிக்கிறாங்க மூணு பேர் அங்கே நிக்கிறாங்க என்ன <laughs> 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 ஐயா தெரியாம பட்ட சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு 
அதுக்கப்புறம் அவங்க மேல நான் நடவடிக்கை எடுத்ததெல்லாம் அது தனி வரவு சொல்ல நீ நீண்டுகிட்டே போகும் அதை நான் எழுத போகின்ற புத்தகத்தில் நான் எழுதுவேன் எனவே இப்பொழுது அதோட நீ பாட்டி நான் என்ன சொல்றேன் இன்றைக்கு சொல்ல வருவது என்னென்றால் சொல்ல வருவது என்னவென்றால் ஒரு லஞ்சம் வாங்குபவர்கள் நீங்கள் அந்த லஞ்சத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது உங்கள் மீதே தங்களுடைய அதிகாரத்தை துஷ்பிரயம் செய்யக்கூடிய கொடுமை நம்முடைய மண்ணிலே இருக்கிறது என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் இதையெல்லாம் எதிர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வெறும் நேர்மையும் துணிவு மட்டும் போதாது சட்ட அறிவு வேண்டும் எனவே சட்ட அறிவை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அறிவு எல்லோருக்கும் பொதுவானது சோ நிச்சயமாக சட்ட அறிவை வளர்த்துக் கொண்டால் இது போன்ற லஞ்சலாவணியத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்கு எதிராக நிச்சயமாக பயன்படுத்தப்பட முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் லஞ்சம் எல்லோரும் வாங்குகிறார்கள் என்கிற அளவிற்கு பெருகி போய்விட்டது நேர்மையாளர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் உங்களை போல நேர்மையாளர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் வெளியே இருந்து ஊழலுக்கு எதிராக போராடுவது எளிது உள்ளே இருந்து ஊழலுக்கு எதிராக போராடுவது கடினமான போராட்டம் இருந்தாலும் போராடுகிறேன் நம்பிக்கையாக போராடுகிறேன் காரணம் என் சமூகம் தமிழ் சமூகம் நேர்மையான சமூகம் ஒரு புதிய சமூகத்தை ஒரு நேர்மையான சமூகத்தை நான் உருவாக்குவதற்காக நேர்மையாளர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் எங்கே நேர்மைக்காக குரல் கொடுப்பவர்கள் இருந்தால் அங்கே நான் வருகிறேன் அதனுடைய ஒரு அம்சமாகத்தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் 